എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾഡറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡീസോൾഡറിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സബിസോൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷബിർ അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോൾഡറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡീസോൾഡറിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പോൾ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോൾഡറിങ് അയണങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ കാണുന്ന സോൾഡറിങ് അയണ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സോൾഡിങ് ആണെങ്കിൽ നാനൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏകദേശം നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വാട്ട്സും മുപ്പത് വാട്ട്സാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നമുക്ക് ആ സോൾഡിങ് ആണ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാനൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു എന്താ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദസ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് അറിയുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോൾഡറിങ് കാരണം നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും സോൾഡറിങ് നിർബന്ധമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കേബിള് ഒന്ന് എന്താ വിട്ടുപോയാൽ പോലും നമുക്കത് സോൾഡറിങ് പിടിപ്പിക്കാൻ പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾഡറിങ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊരു വീട്ടിലൊരു സോൾഡറിങ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സോൾഡറിങ് ഞാൻ നാനൂറ് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് വരുന്ന സോൾഡറിങ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഒരു വേറെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എന്താ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കഷ്ണമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾഡർ അയേണ്ട കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ലെഡ് ഇതുപോലുള്ള ലെഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കും ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെഡിൻ്റെ റോളിന് വരുന്നത് അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പാക്കായിട്ടുള്ള ലെഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം അതിന് ഒരു പത്ത് രൂപ എന്തോ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ആയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മുതൽ ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിന് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടതാണ് സോൾഡറിങ് ഫ്ലെക്സ് അഥവാ സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ വൃത്തിയായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിവിടെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാം സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കേബിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേബിള് രണ്ട് തലയും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി രണ്ട് കേബിളിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ലെഡും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിത് സോൾഡർ ചെയ്യാം പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് എൻഡിലും ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയറുകൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വയറുകൾ മറ്റ് വയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ട് ഷോർട്ട് ആവുന്നതിന് ഈ രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലേ അത് ആ സോൾഡറിങ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ മിനി മോട്ടറിൽ രണ്ട് കേബിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ
വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് സോൾഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് സോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡീസോൾഡിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡീസോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡീസോൾഡിംഗ് പമ്പ് ഇത് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും ഇത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഡീസോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡീസോൾഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ബോർഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ സപ്ലൈഡ് ബോർഡാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഡീസോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലുള്ള ആ ഏറ്റവും ഓൾട്ട് കൂടിയ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആ ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിനൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡീസോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ഡീ കപ്പാസിറ്റർ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പല ആളുകൾക്കും അറിയുന്നതാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ കപ്പാസിറ്ററിനകത്തുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് നാനൂറ് വോൾട്ട് വരെയൊക്കെ ആ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം എസ് എം ബി എസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് നമ്മൾ ഡീസോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയേൺ രണ്ട് ലഡ്ഗും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി തെറുക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇത് അറിയുന്നവർ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മൾട്ടിമോ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഡി സി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ ശേഷം ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം ഇത് ഒരുപാട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു എസ് എം എസ് ആണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറുപത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് വെച്ച് നമുക്കത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ട് ലേക്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തിയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡീസോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീസോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണേൽ ഡീസോൾഡ് പമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലും ഉള്ള ഡീസോൾഡ് പമ്പ് പല ആളുകളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഒരു മേഡ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഡീസോൾഡ് പമ്പാണ് ഇതിന് ശേഷം എൺപത്തഞ്ച് രൂപ വില വരുന്ന ഡീസോൾഡ് പമ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡീസോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോൾഡ് കഴിയണം അതിൻ്റെ ലെഗിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഡീസോൾഡ് പമ്പ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ലെഡ് ഈ ഒരു പമ്പിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഒരു ലെഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്തുള്ള ലെഡ് പുറത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസോൾഡിങ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മറ്റേ ലെഗും കൂടി ഇതുപോലെ ഡീസോൾഡിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ അതിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാനെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഡീസോൾഡറിങ് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് എന്താ പറയുക ഇതുപോലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡിലെ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ലത് സോൾഡറിങ്ങും ഡീസോൾഡറിങ്ങും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒട്ടും അറിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിവുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും എന്താ പറയുക സഹായം തേടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലെഗുകളും അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഹോളുകളും വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലും വെച്ചിങ്ങനെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോർഡ് കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ആ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾഡിങ് ചെയ്യുന്നതും ഡീസോൾഡിങ് ചെയ്യുന്നതും ഡീസോൾഡിങ് ചെയ്ത് വെച്ച എന്താ കമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സോൾഡിങ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പി സി ബിയിലും സർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് പഠിക്കുന്ന ആളുകളായാലും ഇലക്ട്രോണിക് അറിയാൻ എന്താ പറയുക ഒട്ടും അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സോൾഡറിങ്ങും ഡീസോൾഡറിങ്ങും ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ സോൾഡിങ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വര